朋友，大家好，我是胡百进。今天为各位介绍 Visual Studio 2 0 1 0 Ultimate 针对 Web 存取上面所做的效能测试。今天我们主要介绍的部分有 Web 效能测试的实际操作步骤，那以及透过效能精灵对于存取 Web Server 的所耗的时间所做分析。Web 效能测试，它在 Visual Studio 二零零八 Term System 的时候，其实就已经有提供这种测试方式。同时，我们可以把它整合起来做负载测试。那这是我们在之后会再跟各位介绍的。那它实际上是在 Visual Studio 内所整合的一项测试内容。它最主要是透过 IE， 也就是它加载一个 Add In 到 IE， 去录制 IE 所有对 Web Server。所发出的 request， 那当他收集到这些东西之后，他可以在模拟这些需求，对 web server 提出同样的 request。在2010的时候，还可以来去做一些呃你自己的编排动作，比如说某一项 request， 其实它在呃 server 端可能常常发生，那你就可以来做回圈要求，呃，它重复的执行。那当 Visual Studio 在存取 Web Server 的时候，它会同时录制 Server 所回应的各种结果，那事后再整理成报表，那你就可以来做进一步的分析。那我们现在就来看这一部分的操作。我们在这边先新增一个测试专案。那在测试专案里面，如果你今天选择的是呃 VB 的底下测试的话，那这个测试专案所使用的语言当然就是 Visual Basic。如果是 C Sharp 的话，它的测试语言就是 C Sharp。那如果你选择的是呃，在这边测试专案的测试文件，这预设用的是 Visual Basic 的语言。所以我们这边定一个 Web Test 这样子的专案。那一开始它会帮我们加一个 Unit Test， 但我们现在呃不需要做 Unit Test， 所以我把这一个先删掉。那接下来我们就来加一个。我们的 Web 的效能测试，这里它立刻帮我们叫起 Browser。那在这边你可以看到，呃，我们在这里多了一个 Web 测试录制器。那这其实是一个外挂的 Add In。如果你的 Browser 开启没有看到的话，你可以自己手动从这边选择再把它叫起来。那在这边我们可以开始存取一个呃预先我们做好的一个测试范例，所以。在这边你可以看到它录到了我们所做的存取哦，所以在这边我们先呃浏览一下，然后呃比如说我们选了这某一个呃产品，我们把它加入到购物车，在这边其实你可以看到我们所录到的一些内容，这些相关的参数啊。那在呃这个网页的浏览过程中，我故意把这一个 check out 去呃这一张网页上面加了一些耗时的动作。那么等一下呢，就来再来分析这个效能为什么耗在这一个函数上面了。所以在这边我们关掉之后，这些所有的 request 就自然就是呃都已经被收集到我们 Visual Studio 的这 Web Performance Test 的里面。那在这边呃，假设我们把东西加入到购物车，这种呃动作在使用者浏览的时候会常常发生。那这样我们也可以来呃在这边设定。就是我们把它设个回圈，那这就是呃二零一零所新增的功能呢、啊。所以在这里假设，呃我们在初始的时候是给予零的值，那终止的时候我们要它小于十，每次递增一。所以我们在呃这里加了一个这样子的参数内容，那我们在这一个网页存取上面，我们就针对这一项。去叫它执行十次，所以当你在这边确定之后，这个 loop 可以来跑十圈了。那另外的话，你可以来设定说，呃，比如说我们在 check out 这一个呃结账的这个网页上面，它应该要很迅速的可以结账，让呃使用者比较方便。那所以我们在这边加上一些说明。所以，假设我们在这边设定说，我们的目标是希望一秒钟就可以执行完毕。所以，当我们在这确定之后
，那我们可以重新来开始执行这一个测试。所以你可以看到的是，它立刻对呃伺服器重复的来执行回旋动作，那以及这边其实啊、呃、它没有达到我们的需求，所以虽然所有的伺服器端回应都是 OK， 但事实上因为总时间耗掉了三秒钟，所以超过了我们所呃。刚刚期待的一秒钟，所以它这边呈现是错的动作。那另外在这边重复执行十次啊，所以你可以看从 server 端回应的结果，我们刚刚在购物车里面，所以这也就变成了呃重复执行十次。那如果是呃第九次执行的结果，那这是呃购物车里面有已经有九项的产品。那在这边你可以看到呃在浏览器所模拟存取回应的结果，那以及呃我们。Client 端对呃，也就是模拟 Browser 对 Server 端所发出的 Request， 那 Server 端所回应的、所回应的内容啊，那以及在我们执行当下这些呃相关的环境，那以及我们希望验证什么是成功失败的存取内容。OK， 那我们在这边做完了一次呃 Web 的效能测试，然后我们发现了有些效能不好。所以，我们接着，我们希望就来做我们的效能分析的精灵。OK， 接下来就让我们透过效能精灵来再进一步的分析我们刚刚对 Web Server 的存取。那效能精灵它呃，可以透过图形化的方式来呈现你所呼叫的呃，实际上在 Server 端所执行的这些函数，它的次数啊，以及所耗的时间。那同时，这些函数它自己本身呢耗的时间，以及它呃呼叫子函数，那呃其实是子函数所耗更多的时间，它都可以来提供这些分析。那同时，它可以用图形化的方式来去呈现，那并可以让你交互参照这实际的程式码。所以，让我们来看一下这一部分。一样的，我们回到刚刚的呃测试环节里面。那我们刚刚说，我们其实啊、呃，在最后结账的时间里头耗了非常大的呃，非常久的时间呢、哦。我们就想知道说为什么。所以，我们现在来执行一下分析，然后启动效能精灵。那效能精灵我们要比较 detail 一点的内容，所以我们不是仅是在 CPU 取样，我们需要到函数里面去增加一些呃，帮我们取样的实际的做法。那这里比较耗资源，但是它可以给我们比较细的结果。那我们现在只需要去分析这一个 Web 网页的存取。那在呃，我们希望再进一步的能够分析说，这个网页存取来回呼叫的呃这些呃相关性，呼叫的网页的次数，那或者是 ADO 单内的存取，那这个也是呃更细一层的分析。你如果希望比较多一点的呃参照资料的话，你可以勾选。这当然这里面你所需要录制的东西内容越多。那相对来说，你耗的资源也就会比较大。所以我们在完成之后，那这它依然它就会呃启动这个效能总管，然后这边有我们希望分析效能的设定，你事后都可以再按右键来改变这些设定。所以我们现在直接把这个网页叫起了呃一个模拟的网站。那这里面它可以来针对这个网站的呃执行，它可以来呃收集相关资讯。所以在我们刚刚的 Tailspin Toy 这个网站上面，呃，它其实它加入了一些码，好让它可以来分析这些资料。那我们现在一样，我们就呃做刚刚的浏览动作。所以我们在呃浏览了这个产品之后，我们把它加入到购物车。那加入到购物车之后呢，呃，假设你还多做了一些呃浏览，所以我们再加到购物车，呃，数量增加。那我们刚才讲过，我们其实故意很耗时间的在 check out。所以我们在这边结账的动作上面，那其实我故意的用程式用 m o n e y t h r e a 的方式去耗了一些呃时间呢、啊，所以我们现在就离开了。那这时候他就开始帮我们收集，然后进行相关的分析动作。所以呃这里你可以看到，他等一下会给我们一份报告，说呃个时间资源。那所以在这里面其实呃。你可以看我们大概所耗的这些 CPU 百分率哦，所以刚开始其实有蛮多的一些 CPU 可能使用在前端 browser 浏览，可是我们后来到最后的时间其实是在呃我们结账的一部分，那其实这一块
你可以在这边直接选取啊，范围筛选，那底下的主要资料就会以这一段为主。那他刚刚在分析的结果呢，其实你可以看到，他认为最好资源的过程呢，其实这个就是我故意写的一个函数 ，West Done， 所以他花了很多的呃时间在这个上面。那以及呃，在下面他扣的函数上面，你可以看到我们这边耗了非常大的呃一段时间。那你如果你希望专看这一段。那你也可以直接把这一个用滑鼠按按住，然后拖一个时间段，然后可以请它来做筛选。那这一样，它就会根据呃你所定义的时间段里面，那它重新的再来分析对应的相关函数。所以这边你可以看，那更是以 West Time 这一个为主。那这个函数里面，其实呢，我就是一直去判读说，呃，我要它 delay 多久，所以它一直扣到说现在的时间有没有到我已经 delay 的时间里面。那在上面，它提其实提供了相当多的一些分析动作，所以如果你直接点进去的话，你也可以看到，它会自动的帮你，呃，叫到不同的分析的方式，所以就从摘要到刚刚函数的分析详细资料，所以在这边你可以看到我们的这一个函数分析上面，呃，实际上扣这 West Time 上面，那。这个呼叫这个函数，以及这个函数呼叫其他的函数，所以有哪个函数来呼叫它，它又呼叫了哪些函数，那各耗了多少时间？所以在这里面，其实我故意写了一段程式码是呃很浪费时间的，我就故意写了一个 West Time。那在这里面，其实呃我在呼叫上面的时候，我是故意的在呃加入到购物车的时候，我用 m a l t i s t r a d e 的方式，然后呢呃去。浪费这一个时间了，所以我就是啊、呃、一再呼叫的这 West Time。那这 West Time 上面我用呃好几条 Thread 去跑，所以在下边就可以看到它啊、呃、实际上在跑这些内容。那就是等待时间到了才离开啊、哦。所以那在呃这整体的检视上面，你还可以有更多的啊、呃，比如说函数之间的关系呀、啊，那或者是呃你可以来去看这些。阶层的互动性，那这个也就是我们刚刚说你要勾选，看到细节的时候才会出现这一页，每一个网页它被呼叫了多少次，然后所耗用的时间等等，那可以让你很快的就找到你在你这整个呼叫浏览过程中最耗时间资源的是哪一部分那我们今天的介绍就到这边，谢谢各位。